Tebou mmh. ordonne un traitement juste et équitable les retraités de la hampe, rappelons-la, ont tenté d'organiser, il y a quelques jours, une marche à Alger pour dénoncer les retards dans la prise en charge de leurs revendications, vieilles de plusieurs années. Le président Abdelmadji Tebou ordonne un traitement juste et équitable des revendications des retraités et des radiés de l'AMP. Intervenant hier à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'adoption de projets d'ordonnance et de décret, le chef de l'État a souligné également l'importance de l'amendement du Code des pensions militaires. Le président de la République a souligné l'importance de ce texte pour adapter le système de pension militaire et assurer sa pérennité, ainsi que pour accorder un traitement juste et équitable à toutes les requêtes soumises en lien avec les différentes formes d'inaptitude, d'invalidité ou de radiation, indique un communiqué du Conseil des ministres rendu public à l'issue de cette réunion. Selon la même source, le chef de l'État réitère son engagement à prendre en charge toutes les préoccupations exprimées dans ce sens, en consécration des valeurs de reconnaissance et des sacrifices consentis par les membres de l'Armée Nationale Populaire, AMP tout corps et catégories confondues. Les retraités de l'AMP, rappelons-la, ont tenté d'organiser, il y a quelques jours, une marche à Alger pour dénoncer les retards dans la prise en charge de leurs revendications, vieilles de plusieurs années. Par ailleurs, le Conseil des ministres, selon le même document, a abordé la question du dernier découpage administratif, en vertu duquel dix nouvelles Wilaya ont été créées. À ce sujet, le président Tebboun, lit-on dans le même communiqué, a insisté sur la poursuite de l'opération du transfert des pleines prérogatives aux nouvelles Wilayas d'ici la fin de l'année en cours. Il appelle aussi à achever toutes les dispositions concernant l'installation des administrations et des services de base en vue d'assurer le fonctionnement effectif de ces Wilayas, permettant ainsi de réaliser l'objectif de rapprocher l'administration du citoyen. Législative, gratuité des salles pour les jeunes abordant les préparatifs des législatives anticipées du 12 juin prochain, Abdelmadji Tebboun a souligné la nécessité de mettre tous les moyens financiers et matériels à la disposition de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, afin de lui permettre de s'acquitter de ses missions dans de meilleures conditions. Dans ce sens, le chef de l'État demande à ce que les dispositions administratives et financières soient en prise pour le soutien et l'encouragement de la participation des jeunes à ces élections. Selon le même communiqué, le président Abdelmadji Tebboun a insisté sur la gratuité des salles de meeting et l'impression des affiches électorales au profit de cette catégorie. Les services des OALI sont instruits pour créer des mécanismes administratifs adéquats à cet effet, ajoute-t-on dans le même communiqué. Autorisation de l'importation de la viande congelée concernant la préparation du mois de Ramadan, le Président de la République a autorisé, à titre exceptionnel, l'importation de la viande congelée par des importateurs activant dans chaque wilaya. Mais il a appelé à faire la distinction entre les viandes produites localement et les viandes importées sur le marché. Dans ce sens, il insiste sur l'intensification des tournées d'inspection mixte des services de la sûreté et du commerce pour détecter la fraude à travers le stockage illégal des quantités de viande pour orienter les prix. En vue de faire face à la crise de liquidité au niveau des postes, le chef de l'État ordonne, selon le communiqué, la fermeture des comptes commerciaux et l'interdiction de leur ouverture au niveau d'Algérie Poste. Ces comptes devant être du ressort des banques dans l'objectif de régler le problème du manque de liquidité absorbé par les transactions commerciales, ajoute la même source, rappelant que l'ouverture des comptes CCP au profit des commerçants sera autorisée exceptionnellement dans les régions du sud du pays. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.